Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Lobo M. Hindi may yaman. Di ba pera? Pero maghahalaman. So guys, ito, nandito tayo sa ano, um, mini mini garden. Ayan. As you can see, may background. May mint tayo, aloe vera, and cactus. So, ngayon, yan lang muna yung mga halaman ko ngayon. And, eto, may pinapropagate si Mother Earth. Ano, propagate siya ng fortune plant. Sana mabuhay sila at magka-roots. Tapos, hindi ko alam kung anong tawag dito. And, <laughs> hindi ko rin alam kung anong tawag din dito sa mga sites na sa kanya, tsaka sa mga yan. Kasi, sa totoo lang, baguhan pa lang ako sa pag-garden. Tapos, ito yung saluyot na prenopagate ko. Ayan, tumutubo na sila. Ayan, o, oh, diba? Nagulam ako nung minsan, tapos prenopagate ko siya. Para magkaroon na tayo ng sariling tanim ng saluyot, at hindi na tayo bili ng bili. May gusto lang akong i-share, kasi, diba, uh, yung kapitbahay namin, kung babalikan nyo yung vlog ko nung una, ano, yung part 2, nagbigay yung kapitbahay namin ng aloe vera, bali tatlo. Dalawang healthy at saka dalawang isang malapit ng madeds. <laughs> Ngayon, um, tininay namin siyang ilagay sa harap kasi doon talagang tamadong tamado ng sunlight. Pero napansin ko parang lumalala. Mas lalo siyang namamatay. Kaya yung ginawa ko guys, kakaripat ko lang siya, siya kanya, siya kanya. <laughs> kakaripat ko lang sa kanya. So, tingnan natin. Eto. Ito siya, super nag-brown na siya. Hanggang sa dulo, ayan o. Oh. Ito na lang yung natirang parang green niya. Kita nyo. Ayan. Yan, yung, yan na lang yung natirang green. So, hanggang sa roots, sa may bandang roots, Parang ano na siya, namamatay na talaga siya. Ganito na yung itsura niya, oh, sa may bandang roots. May natanggal na rin nga akong mga leaves. Ayan, ganito na siya. Buti na lang nakita ko. Kaya, trinay ko siyang iripat. Kung maaalala nyo, itong pasong to, yung laman nito, yung fortune plant leaves. Hindi siya nabuhay, hindi siya nag-survive. Hindi ko kasi alam kung paano buhayin yung mga ganun. So, itong mga to, nadagdagan na siya, oh, malusog na siya, ba diba? Kasi sa shaded ko siya nilagay. So, dapat pala sa shaded. Tapos ito, ayan. May mga bagong ano na siya. Tanim. Ito, ang lulusog nila kasi andito lang sila. Shaded kasi dito, eh. May sunlight sa umaga at saka hapon. Pero, na totally natutok. Shaded pa rin naman siya. So, itry natin. Buhayin to. I-update ko kayo guys kung ano yung magiging journey nitong aloe vera na to. Sana mabuhay pa. Sana mag-survive. Sa mga nag, ano, oh, matagal nang nag-aalaga ng plants, aloe vera, pa-comment naman kung ano yung dapat gawin para mag-survive tong aloe vera na to. Sayang naman kasi kung mamatay siya. Ang lambot-lambot na niya, oh. Tapos ito na lang yung parang green. Yan na lang. Sana mabuhay siya talaga. Unlike nitong mga tuo, ang lulusog nila. Kailangan ko na rin ilipat to sa mas malaking paso. Bibili ako ng paso. Or maghahanap dyan. Magpipintura na lang ulit ako. Pati to, kailangan ko na rin ilipat. Pagiwalayin ko na lang sila. So, ayun na guys. Um, samahan nyo ko at abangan natin kung paano yung magiging um, proseso or journey nito ang aloe vera na to. Kawa naman siya, baby, aloe. Sana mabuhay siya. Oh my gosh. I-update ko kayo sa susunod na araw kung ano ang mangyayari kung magsusurvive ba tong aloe vera na itetch or hindi. Okay? Hi, guys. Ayan. Naragdagan na yung aloe vera. Dati dalawa lang. Ito, nagka-baby siya. Ayan, dumami sila. Pati ito, nagka-baby din. Nilipat ko sila, nilipat ko yung mga babies. Wow! Ang dami na nila. Ang dami ng aloe vera. 
Ito, bubuhayin natin to. Ayan. Tsaka ko na siya lagyan ng mga pebbles. Pag nabuhay na siya. I-re-revive natin. Yes. Padami na sila ng padami. Hi, Mint. Cute ba? Oo, oh, diba? Ayan, guys. Oo. Oh. A few moments later. Hi guys. So after ng ilang days, ito na yung update sa aloe vera na namamatay. <laughs> Ayan. Ito na yung update. Tapakita ko sa inyo. Tcharan! Ayan siya. Oh, di ba? Green na siya uli. May lagay ko siya dito sa may ano. Partial shade. Partial shade. Tama ba? Ang tawag doon? Basta naaarawan siya. Pero, hindi masyado. Ganun. Ayan. Ka-update ng aloe vera. Dati ganito lang yung itsura niya. Akala ko mamamatay na talaga siya. Buti naging green na siya. Ayan. Tapos, ito naman yung ibang aloe vera. Hmm. Hmm. Diba? Hmm. Ito yung tanim namin ni bebe ko. Halaman namin ni bebe ko. Bebe ko. Ito naman yung isa pang aloe vera. Mga kakti. Kakti talaga. Kakti. Sounds like kakti. Charo. Ayan. Ay. Ay, halaman nun. Yes. Ano, nagbloom na naman. O, mamaya, um, bubuka na yan. Bubuka ang bulaklak. <laughs> Kasi ito, oh, puro kakti. Ayan o, oh, bubuka na yung bulaklak nito. Ang galing. Tapos ito yung napulot namin cactus. O, napulot namin yan na hindi namin ninakaw. Ayan, um, tumutum. Ay, <laughs> May, ano to, flower? Flower ba yan? Or, ano, panibagong, ano, sibol. <laughs> Tapos, ito naman yung snake plant na hinihini. Mudra bells sa kapitbahay. At another, another mga halaman na hinihin sa mga kapitbahay. Hi! What? Wait, wait. Papunta na ako dyan. At yung pinapropagate namin fortune plant. Sana mag-root mag siya, no? Ayan. Basta yan yung mga halaman na hinihin sa mga kapitbahay. Ayun. Tapos nagre-rally kami na. Dragon fruit. Para sa uh, montactus. <laughs> Hihingi-hingi lang din muna ako. So, ayun lang guys yung update ko for today. And sana magtuloy-tuloy na yung pag-revive ng aloe vera. Siguro bukas or after 3 days, babalikan ko kayo. And siguro okay na yun. Pak na pak na siguro yung aloe vera natin, no? Wala na siyang brown, brown. So, ganoon lang parang pag-revive ng dying aloe vera, no? Ay, salamat na kahinga talaga ako ng malalim. Kasi alam mo na kailangan natin ng aloe vera sa buhay-buhay natin. Kasi, you know, pampaganda, girl. Alam mo, maraming use yung aloe vera na yan. Ginagamit namin yan nung bata kami pag nasusugatan. Yung pag may gaddil-gaddil ka. <laughs> alam mo tawag sa gaddil? Anong tagalog ng gaddil? Basta yung pag may gaddil-gaddil ka sa tumang. <laughs> sa nis mo. Ano, yun yung pinapahit mo para gumaling yung gaddil mo. Ganun. O, siya. Sige na. Bye. Hi, everyone. Good morning. Say good morning. Good morning. Hey. Ayan. Kakaiyak lang na Alexa. Ano, um, ayan. Iti-check natin yung aloe vera ko. Pwede na. Ay, mainit ha. Huwag kayong mag-ano dyan. Ito guys, update sa aloe vera. Kahapon, yung last film ko. At, <laughs> eto na siya ngayon. Buhay na buhay na talaga. Konting-konting na lang talaga. Pero, okay na siya guys. Nabuhay na nga natin itong aloe vera. Na-revive natin siya. 
and first time kong mag-revive. Kahit na sinasabi nila na madali lang pala talagang mag-revive ng aloe vera, pero alam nyo yun. Ang sarap sa pakiramdam na nakapag-revive ka ng halaman na malapit ng madels. And guys, eto, nag-order ako ng mga mini pots para sa mga cactus, ganun. So, buksan natin yung pots na binili ko sa Lazada. Ano ba yun naman sigarilyo? Baho? Uy, lumayo kayo dyan. May amoy sigarilyo dyan. Yung usok. Baka mabayros pa. Alexa, come here. Alexa. Uy, dito na kayo. Wow, legit, guys. Legit. Oh, my God. Pero may, para ano siya, off-white. Kakulay siya ng mga monoblock chair, gano'n. Pero legit, oh. Ay hey guys, ito yung nabili ko sa garden shop. Mas maputi siya kesa dito. Ayan, nakita niyo yung difference. Pero halos same sila nung style. And medyo, magka-height ba itong mga to? Ayan, magka-height naman sila. Yun lang, mas maputi to. Pero okay na yun, diba? Mag-iinarte ka pa ba? Mas mura, tas parang same na same lang sila. Pero alam nyo guys, mas makapal tong plastic nito. Kasi dito, mas manipis. Pero, fuck! Okay na, girl. Itong mga pots na to, pang ano lang talaga siya, pang succulents, cactuses, ganun. Binili ko to because I'm planning to add more cactus on my mini garden and succulents like that. Like that. <laughs> mga ganun. Eh. Say hi to my vlog. That's my sister-in-law. Okay lang. Ayan. O, diba? Ang ganda. Bago ako magtapos sa video, ayan, gusto ko lang i-explain paano ko nilivive yung ano, yung aloe vera. This one. Wait, sumabigyan. This one. Ayan, i- share ko kung paano ko siya nilivive. So, yung ginawa ko before, nakalagay siya sa ano, sa absolute water na mineral container, yung wala nang laman. And then, nagput kami ng, ano, ng soil. Yung dating soil niya, tapos, ewan ko, nagmix si mama ng soil. Hindi ko alam kung anong soil yung ginamit niya. And then, nilagay namin outside sa gate ano, diba, matutukan ng araw. Eh, pag ganun pala na dying yung aloe vera or plant, dapat pala, wag mo siyang masyadong ano, I mean, wag mo siya munang ilagay sa direct sunlight. Kung pwede, sa may sunlight, na nasisinaga ng araw, pero hindi direct. Indirect. Malamang, direct. Ed, indirect. <laughs> ganun. So, yun yung ginawa ko, guys. And, pinalitan ko yung soil niya. Yung pinalit kong soil is loam soil. Binili ko din sa garden shop. Well, actually, lahat ng mga soils ko na ginamit ko sa mga plants dito is loam soil. Kahit yung mga napulot namin at nahingi na mga ano, halaman, loam soil yung ginamit kong soil nila. Nidiligan ko lang yung aloe vera once a day, every afternoon, or every morning. Doon ko lang siya dinidiligan. Tapos, nilagay ko lang siya sa may partial shade. Ayan. Tapos, ilang araw lang. Ayan na. Nag-green na siya. Ganito na siya, guys. Ayan. O, oh, ba diba? Healthy na siya. So, ayan lang. I hope nakatulong ako sa inyo. Kung curious man kayo kung paano mag-revive ng aloe vera plant na malapit ng madads. Ganun. Tingit ko lang din itong <laughs> cactus. Oh my gosh. Ililipat ko na itong mga to sa nabili kong ano, mini pot from Lazada. Ay, nakalain mo for 10 pieces. 10 pieces, mura na siya. Hmm? Ayan. Gawa nga akong ano, pang tabi. So, ayun nga guys, sana nakatulong ako sa inyo kung paano mag-revive nga ng aloe vera plant. And, nagkaroon din kayo ng tips kung saan pwede bumili ng mga mini pots. Ganun. Feeling ko, hanggang dito na lang tong video na to, guys. 
Uh, kung bago ka lang sa channel ko, welcome to my channel. Please do subscribe on my channel and click the notification bell para notified ka sa videos ko. Kung nagustuhan mo tong video na to, please do like and share this to your friends na mahilig din maghanaman. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!